ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எது பார்த்தனதுன்னா மூன்று புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் நியூ கிரிமினல் லாஸ் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தின் போது மூன்று குற்றவியல் சட்டங்கள் நடைமுறையில் இருந்தது அண்ட் தென் ஜூலை ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்குமே அந்த சட்டங்கள் நடைமுறையில் தான் இருந்தது அதாவது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் லாயர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே ஒரு குற்றம் செய்த நபரை விசாரணை செய்கிறதுக்காகவும் அவங்கள அவங்களுக்கு தண்டனை வழங்குறதுக்காகவும் இந்த சட்டங்களின் கீழே தான் பனிஷ்மெண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போது நம்ம இந்தியாவில் இந்த சட்டங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு அதாவது அதனுடைய மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு அது சட்டமாகவும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அந்த சட்டங்களினுடைய பெயர்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் தென் அதில் நிறைய செக்ஷன்ஸை இன்க்ளூடும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு அப்கமிங் டிஎன்பிசி ப்ரிலம்ஸ் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம்னா என்ன டைப்பில் கேட்கலாம்னா டைரெக்டாகவே அந்த சட்டத்தினுடைய பெயர் கொடுத்துட்டு அதில் என்ன மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத கேட்கலாம் அண்ட் தென் பொறுத்துகளை மேட்ச் தி ஃபாலோயிங்கில் அந்த சட்டங்கள் பெயர் கொடுத்துட்டு அதனுடைய இயர்ஸ் என்ன அப்படின்றத கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் தென் கூர்ஷு காரணம் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அசர்சன் ரீசன் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ்லையும் இதை நம்ம எதிர்பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் தென் நான்கு கூற்றுகள் கொடுத்துட்டு இதில் எது எது தவறான கூற்றுகள் எது எது சரியான கூற்றுகள் அது கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே ஸோ அதாவது ஓல்டு ஆக்ட் இருக்கலே பழைய சட்டங்களில் இருந்த சில விஷயங்கள் புதிய சட்டங்களில் என்ன மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதில் என்ன தண்டனை இருந்தது இதில் என்ன தண்டனை இருந்தது அப்படின்றத ஒரு கம்பாரிசன் பேஸில் நாம் இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு அசோசன் ரீசன் டைப் சரி அண்ட் தென் அந்த கூற்றுகள் எது சரியான கூற்று எது தவறான கூற்று அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நாம் இந்த சட்டங்கள் என்ன பெயரில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனுடைய இயர்ஸ் என்ன அதில் என்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது என்னென்ன செக்ஷன்ஸை இவங்க இன்க்ளூட் பண்ணி என்ன தண்டனைகளை வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கரண்ட் அஃபேர் டாபிக் தான் இந்த நியூ கிரிமினல் லாஸ் ஸோ இது டீட்டெயிலாக பாருங்கள் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசு புதிதாக இயற்றியுள்ள மூன்று குற்றவியல் சட்டங்கள் திங்கள் கிழமை முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ளன ஸோ எந்த டேட்லேருந்து இது அமல்படுத்தப்பட இருக்குன்னா ஜூலை ஒன் ஸோ இதோட டேட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஜூலை ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் இந்த டாபிக் பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு ஹிண்ட்ஸ் நோட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நாட்டில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் அமல்படுத்தப்பட்ட இந்திய தண்டனை சட்டம் ஸோ என்னென்ன சட்டங்கள் அப்படின்றத பாருங்கள் இந்திய ஜ தண்டனை சட்டம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் இந்திய சாட்சியங்கள் சட்டம் ஸோ இந்த சட்டங்களுக்கு மாற்றாக என்ன பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கு பாரதிய நியாய சம்ஹிதா பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா அண்ட் தென் பாரதிய சாட்சி அத்தனையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று பெயர்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் நிறைய செக்ஷன்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ என்னென்ன பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கு பாரதிய நியாய சம்ஹிதா பாரதிய நியாய சம்ஹிதா அண்ட் தென் பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா அண்ட் தென் பாரதிய சாட்சிய அத்தனியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று பெயர்கள் ஹிந்தியில் வைக்க வைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இதற்காக நிறைய விவாதங்களும் நடத்தப்பட்டிருந்தது ஏன் ஹிந்தி அண்ட் தென் சான்ஸ்கிரிட்டில் வந்து இந்த பெயர் வச்சுருக்கீங்க நம்ம அட்டவணை எட்டு இருக்கு இல்லையா ஷெடியூல் எயிட்டு அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இருபத்தி ரெண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளில் வைக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள் இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பூஜ்ஜிய எஃப்ஐஆர் ஸோ இது வந்து ஒரு சிறப்பம்சமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ பூஜ்ஜிய எஃப்ஐஆர் ஜீரோ எஃப்ஐஆர்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் இல்லையா அதாவது ஒருத்தர் வந்து இப்போ குற்றம் செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது எழுதப்படும் இல்லையா ஸோ பூஜ்ஜிய எஃப்ஐஆர் அப்படின்னு என்னதுனா ஜீரோ எஃப்ஐஆர் அப்படின்னு என்னதுனா இப்போது ஒரு பகுதியில் ஸோ ஜீரோ எஃப்ஐஆர் இப்போது ஒரு பகுதியில் ஒருத்தர் குற்றம் செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க பற்றின அந்த விசாரணையை அந்த பகுதியை சேர்ந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மட்டும்தான் நம்ம எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யணுன்றது இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஸ்டேஷனில் வேணாலும் நாம் எஃப்ஐஆரை பதிவு செய்யலாம் அதுதான் வந்துட்டு இந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆர் அப்படின்றது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது ஸோ நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் குறிப்பிட்ட பகுதி இப்போ ராசிபுரம்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ராசிபுரம் பகுதியில் ஒரு குற்றம் நிகழ்ந்துருச்சு
கம்ப்யூட்டர் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்லையும் அவரை பற்றின தகவல்களை நாம் பார்க்க முடியும் அதுதான் வந்துட்டு இந்த இணையவழியில் புகார்களை பதிவு செய்கிறது அண்ட் தென் குறுந்தகவல் போன்ற மின்னணு வழிகளில் அழைப்பானைகள் அனுப்புதல் ஸோ எஸ்எம்எஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம குறுந்தகவல் அதாவது எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறது அண்ட் தென் மெயில் அனுப்புறது ஸோ இந்த மாதிரியான எனது ஆன்லைன் வழியாகவே புகார்களை நம்மளால் அனுப்ப முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அனைத்து கொடிய குற்றங்களிலும் குற்றம் நடைபெற்ற இடங்களை கட்டாயம் காணொலி வழியில் பதிவு செய்தல் ஸோ ஒரு பகுதியில் இப்போ குற்றம் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கான காணொலி சிசிடிவி கேமரா ஃபுட்டேஜோட நாம் சென்ட் பண்ணணும் அதோடு தான் வந்து நீதிமன்றத்திலேயோ கோர்ட்டில் வந்து நாம் இந்த சட்டங்களை கையாளணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய நவீன நீதி அமைப்பை இந்த புதிய சட்டங்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பூஜ்ஜிய முதல் தகவல் அறிக்கை மூலம் ஒரு குற்ற நிகழ்வு எங்கு நடைபெற்றதோ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ ஒரு குற்ற நிகழ்வு எங்கு நடைபெற்றதோ அந்த இடத்தின் காவல் நிலையம் மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு காவல் நிலையத்திலையும் வழக்கு பதிவு செய்ய முடியும் அதுதான் வந்து ஜீரோ எஃப்ஐஆர்ன்றது அண்ட் தென் செகண்ட் ஒரு சிறப்பம்சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களில் தீர்ப்பு அதாவது புதிய குற்றவியல் சட்டங்களின்படி குற்ற வழக்குகளில் நீதிமன்ற விசாரணை நிறைவடைந்த நாளில் ஸோ இந்த வரிகள் எல்லாமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டு நீதிமன்ற விசாரணை நிறைவடைந்த நாளில் இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள் தீர்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த புதிய சட்டத்தில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய அம்சம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நீதிமன்றத்தில் அந்த குற்ற வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா விசாரணை நடந்துகிட்ருக்கு விசாரணை நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு நாட்களுக்குள்ளே அவங்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுக்கணும் இவங்களை இவங்களுக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்கணுமா அல்லது இவங்களை ரிலீஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றத ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே அவங்க தீர்ப்பு வழங்கி ஆகணும் அப்படின்னு இந்த புதிய குற்றவியல் சட்டத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதே போல் அந்த வழக்குகளில் முதல் நீதிமன்ற விசாரணை நடைபெற்ற நாளிலிருந்து ஓகே முதல் நீதிமன்ற விசாரணை நடைபெற்ற நாளிலிருந்து அறுபது நாட்களுக்குள் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்ய வேண்டும் ஸோ நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்குள்ளே தீர்ப்பு வழங்கணும் அறுபது நாட்களுக்குள்ள குற்றச்சாட்டுகளை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டு இந்த புதிய சட்டங்களில் முக்கிய அம்சமாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் இந்த சட்டங்களின்படி பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்படும் பெண்களின் வாக்கு மூலத்தை அவர்களின் பாதுகாவலர்கள் முன்னிலையில் பெண் காவல்துறை அதிகாரி பெறுவார் ஸோ யார் வந்து இந்த பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட பாலியல் எஃப்ஐஆரை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெண் காவல்துறை அதிகாரி ஸோ பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணினுடைய உறவினரும் பக்கத்தில் இருக்கலாம் பாதுகாவலரும் இருக்கலாம் அவங்க முன்னாடி இந்த பெண் காவல்துறை அதிகாரி வந்துட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பெண்களிடம் மேற்கொள்ளப்படும் மருத்துவ பரிசோதனை அறிக்கைகள் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றதும் இந்த நியூ லாவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க மேலும் குழந்தை விற்பனை கொடிய குற்றமாக்கப்பட்டு பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறாரை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்வோருக்கு மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் சிறை தண்டனை ஸோ இதுவும் வந்து முக்கிய அம்சம் பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்ணை வந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை பெண்ணுன்னு சொல்லலை சிறார்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆணாக இருந்தாலும் சரி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்வோருக்கு மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் சிறை தண்டனை வந்து விதிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த புதிய குற்றவியல் சட்டத்தில் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு முக்கிய ரொம்ப முக்கியமான சிறப்பம்சங்கள் இந்த சட்டத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது பூஜ்ஜிய எஃப்ஐஆர் அண்ட் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் தீர்ப்பு வழங்குறது அறுபது நாட்களுக்குள்ளே குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்கிறது பெண் காவல்துறை அதிகாரி தான் வந்துட்டு பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட அந்த இந்த பாலியல் வன்கொடுமைகளை விசாரிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறார்கள் வந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யும் போது அவங்களுக்கு மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் சிறை தண்டனை வழ வழங்க வழிவகைக்கும் இந்த புதிய குற்ற சட்ட குற்றவியல் சட்டங்கள் அப்படின்னா இந்த சட்டங்களினுடைய சிறப்பம்சங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அண்ட் தென் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைண்டு பார்க்கலாம் ஸோ புதிய குற்றவியல் சட்டங்களினுடைய சிறப்பம்சங்கள் வேறு என்னென்ன இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு வந்து இது கூற்று காரணம் எது எது சரியான கூற்றுகள் எது எது தவறான குற்றங்கள்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நாம் டீட்டெயிலாக பார்க்குறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ காவல்துறையிடம் இணைய வழியாக புகார்களை பதிவு செய்தல் மின்னணு முறையில் சம்மன் அனுப்புதல் எல்லாமே வந்து இ கவர்னன்ஸ் ஸோ இ டைப் தான் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் பேஸில் தான் இந்த குற்றத்தினுடைய பதிவுகள் எல்லாமே மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தீவிர குற்ற சம்பவங்களில் நிகழ்விட ஆதாரங்கள் சொன்ன இல்லையா சிசிடிவி கேமரா காணொலி காட்சிகள் அதன் மூலயமா நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேகரிப்பை கட்டாயம் அதாவது நிகழ்விட ஆதாரங்கள் சேகரிப்பை கட்டாயம் வீடியோ பதிவு செய்வது ஆகியவை புதிய குற்றவியல் சட்டத்தினுடைய முக்கிய சிறப்பம்சங்களாக
கைது விவரங்கள் காவல் நிலையங்கள் மற்றும் மாவட்ட தலைமையகங்களுக்கு எளிதில் கிடைக்கும் ஏன்னா இதெல்லாமே இ டைப்ஸ் இல்லையா ஸோ ஆன்லைன்லேயே நாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுனால எல்லா பகுதிகளுக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து சென்ட் ஆகிறது ஷேர் ஆகிறது வந்து ரொம்பவே ஈஸின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர் பதினான்கு நாட்களுக்குள் எஃப்ஐஆர் காவல் அறிக்கை குற்றப்பத்திரிக்கை வாக்குமூலங்கள் மற்றும் பிற ஆவணங்களின் நகல்களை பெற உரிமை இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் இருக்குல்ல அவர் வந்து அவர் சம்மந்தப்பட்ட அந்த அறிக்கை எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்களே அந்த அறிக்கையை அவர் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே பெறுறதுக்கு அவருக்கே உரிமை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலம் கைது செய்யப்பட்ட நபரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் முக்கியமான தகவல்களை எளிதாக பெற முடியும் ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்த தகவல்கள் நம்மளில் நம்ம பற்றின தகவல்களை அவங்க தவறாக குறிப்பிட்டிருக்காங்களா இல்லை சரியானதாக குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்களா அப்படின்றத நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதன் கொடூரமான குற்றங்கள் தொடர்பான வழக்கையும் அதன் விசாரணையையும் வலுப்படுத்த தடயவியல் நிபுணர்கள் குற்றம் தடயவியல் நபி நிபுணர்கள் வந்துட்டு குற்றம் நடந்த இடங்களுக்கு சென்று சாட்சியங்களை சேகரிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த குற்றம் நடந்த பகுதிக்கு போய் தடயவியல் நிபுணர்கள் சாட்சியங்களை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இதில் உரிமை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் சாட்சியங்கள் சிதைக்கப்படுவதை தடுக்க குற்றம் நடந்த இடங்களில் சாட்சியங்களை சேகரிக்கும் நடைமுறை முழுவதும் கட்டாயமாக வீடியோ பதிவாக்க வேண்டும் ஸோ எல்லாமே வந்து வீடியோ பேஸில் இருக்கணும் ஆன்லைனில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் எல்லாமே வந்து இந்த டைப்பில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதன் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவான இரண்டு மாதங்களுக்குள் ஸோ இந்த மந்த்ஸ் அந்த டேட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் எத்தனை டேஸ்க்குள்ளே வந்து நாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எத்தனை டேஸில் வந்து விசாரணை முடிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு வழங்கப்படணும் அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கக்கூடிய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ முதல் தகவல் அறிக்கை எஃப்ஐஆர் பதிவான இரண்டு மாதங்களுக்குள் இரண்டு மாதங்களுக்குள் விசாரணை முடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய புதிய சட்டங்கள் வலியுறுத்துகின்றன ஓகே ஸோ எஃப்ஐஆர் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளே எங்களுக்கு இந்த விசாரணையை முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த நியூ கிரிமினல் லாஸ் வந்து சொல்லுது அண்ட் தென் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்த தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் தங்கள் வழக்கின் முன்னேற்றம் குறித்த தொடர்ச்சியான அறிவிப்புகளை பெற பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது ஸோ தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அவங்க பட்சினா அந்த வழக்கு வந்து எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த புதிய சட்டங்கள் வந்து வழிவகை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதன் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் க்கு எதிரான குற்றங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் இலவச முதலுதவி அல்லது மருத்துவ சிகிச்சை புதிய சட்டங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கின்றன ஓகே ஸோ பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட பெண்கள் அல்லது சிறுமிகள் சரி அல்லது சிறார்கள் சரி இவங்க இவங்களுக்கு வந்துட்டு இலவச முதலுதவி சிகிச்சை வந்து மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்படும் அப்படின்னு இந்த புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் சொல்லப்படுது அண்ட் தென் சவாலான காலங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நல்வாழ்வு மற்றும் மீட்புக்கு முன்னுரிமை அளித்து அத்தியாவசிய மருத்துவ சேவை உடனடியாக கிடைப்பதை இது உறுதி செய்யும் ஸோ மருத்துவ சேவை வழங்குறதுல இந்த சட்டங்கள் வந்து முக்கிய அதாவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது முன்னுரிமை அளிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதன் பெண்களுக்கு எதிரான சில குற்றங்களுக்காக பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் வாக்கு மூலம் பதிவு செய்யப்படும் நடைமுறை முடிந்தவரை ஒரு பெண் மாஜிஸ்ட்ரேட்டால் ஓகே ஸோ ஒரு அங்கே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஒரு பெண் அதிகாரி தான் வந்துட்டு இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாத்தையும் மேற்கொள்வாங்கன்றத பார்த்தோம் அதுதான் ஒரு பெண் மாஜிஸ்ட்ரேட்டால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அவர் இல்லாத சூழலில் நேர்மையை உறுதி செய்ய ஒரு பெண்ணின் முன்னிலையில் ஆண் மாஜிஸ்ட்ரேட்டு அந்த நடைமுறையை மேற்கொண்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவான சூழலை உருவாக்க முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து யாருக்குன்னா பெண் அதிகாரிக்கு தான் அதன் பிறகு தான் ஒரு பெண்ணின் முன்னிலையில் தான் ஆண் மாஜிஸ்ட்ரேட் அந்த விசாரணையை மேற்கொள்வார் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த வரிகள் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இது அப்படியே நமக்கு கூட்டில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக கரெக்டாக இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான குற்ற விசாரணையில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்குவதற்கும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும் பாதிக்கப்பட்டவரின் வாக்கு மூலம் ஆடியோ மற்றும் வீடியோ முறையில் காவல்துறை மூலம் பதிவு செய்யப்படும் ஸோ அங்கே வந்து என்ன பார்த்தோம் காணொலி காட்சி வீடியோ மட்டும் தான் பார்த்தா இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க போத் ஆடியோ அண்ட் தென் வீடியோ ஸோ ஆடியோ அண்ட் தென் வீடியோ முறையில் காவல்துறை மூலம் பதிவு செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குற்றங்கள் எல்லாமே அந்த நீதிமன்ற அழைப்பாணைகள் ஸோ விசாரணைகள் எல்லாமே வந்து என்னது ஆடியோ அண்ட் தென் வீடியோ டைப்பில் வந்து காவல்துறை மூலம் பதிவு செய்யப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் நீதிமன்ற அழைப்பாணைகள் இனிமேல் மின்னணு முறையில் வழங்கப்படலாம் எல்லாமே இ டைப்ஸ
அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் இல்லை அது கூட வேண்டாம் இந்த குற்றவியல் சம்மந்தப்பட்டதையும் வச்சுக்கலாம் ஒரு கொலை கொலையாளி கொலை செஞ்ச ஒரு நபர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து அவர் அவர் பற்றின ஒரு கேஸ் வந்து முதல் நாள் வருது இந்த விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது நாளும் அதே வருது இந்த விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுதுன்னு சொல்லலாம் பட் மூன்றாவது தடவை வந்து அந்த விசாரணை வரும்போது அதுக்கான தீர்ப்பை அவங்க கண்டிப்பாக வழங்கி ஆகணும் அதுதான் வந்து இந்த புதிய குற்றவியல் சட்டத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சரியான நேரத்தில் நீதி வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும் அதிகபட்சம் இரண்டு ஒத்துவைப்புகளை மட்டுமே நீதிமன்றங்கள் அனுமதி அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது சாட்சிகளின் பாதுகாப்பையும் ஒத்துழைப்பையும் உறுதி செய்வதற்கும் சட்ட நடவடிக்கைகளின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் சாட்சி பாதுகாப்பு திட்டத்தை அனைத்து மாநில அரசுகளும் செயல்படுத்த புதிய சட்டங்கள் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றன ஸோ சாட்சி அந்த எவிடென்ஸ் அதை வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பாலினம் என்பதன் வரையறை இப்போது மாற்று பாலினத்தை வரையும் உள்ளடக்கி இருக்கு ஸோ அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த பாலினம் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷனில் மேல் இருந்தாங்க அண்ட் தென் ஃபீமேல் இருந்தாங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு செக்ஷன் வந்து இல்லாமல் இருந்திருந்தது பட் இந்த புதிய குற்றவியல் சட்டங்களில் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் மூன்றாம் பாலினத்தை வரையும் இன்க்ளூட் பண்ணி இந்த சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க மேல் ஃபீமேல் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் இந்த மூன்று பிரிவுகளும் வந்து இதில் இருக்கு சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையில் பாலினம் என்பதன் வரையறை இப்போது மாற்று பாலினத்தை வரையும் உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படின்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சட்ட நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்துதல் ஆவணங்களை குறைத்தல் மற்றும் வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினருக்கும் இடையே முழுமையான தகவல் தொடர்புகளை உறுதிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கும் மேற்கண்ட நடைமுறைகள் வழிவகுக்கும் ஸோ இதெல்லாமேதான் வந்து இந்த மூன்று புதிய குற்றவியல் சட்டங்களினுடைய சிறப்பம்சங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ சொன்னதெல்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை மாதங்களுக்குள்ள விசாரணையை முடிக்கணும் எத்தனை நாட்களுக்குள்ள அந்த வழக்கு பற்றின தகவல்களை நாம் பெற பெற முடியும் ஓகே ஸோ எத்தனை நாட்களுக்குள்ள தீர்ப்பு வழங்கணும் அண்ட் தென் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஈடுபட்ட பெண்கள் பட்டண விசாரணையை யார் மேற்கொள்ளணும் ஓகே பெண் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இல்லை ஆண் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக பெண் மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தரணும் ஒரு வேலை பெண் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பெண்ணினுடைய முன்னிலையில் ஒரு ஆண் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அந்த விசாரணையை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த குற்றவியல் சட்டங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்க முக்கியமான சிறப்பம்சங்களாக இருக்குது கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த சட்டங்களில் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மேல் அண்ட் தென் ஃபீமேல் இருந்தாங்க இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸையும் மாற்று பாலின தவிர அந்த வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸையும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா இந்த ஜூலை ஒன்றுலேருந்து இது அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்காக சில ஆப்ஸு செயலிகளை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதை வந்து இந்த இதில் பார்க்கலாம் ஸோ மின்னணு முறையில் சம்மன் நோட்டீஸ்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள பாருங்க இ சாக்ஷியா இ சாக்ஷியா நியாயஸ்ருதி இ சம்மன் போன்ற ஆப்ஸ் வந்து செயலிகள் வந்து இதில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு ப்ரிலிம்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த செயலினுடைய பெயர் கொடுத்துட்டு இது எதனோட தொடர்புடையதுன்ற கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ இதை பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்ன இங்கே இருக்குது ஸோ புதிய சட்டங்களின் கீழ் மின்னணு முறையில் சம்மன் நோட்டீஸ்களை ஓகே ஸோ புதிய சட்டங்களின் கீழ் மின்னணு முறையில் சம்மன் நோட்டீஸ்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இ சாக்ஷியா நியாயஸ்ருதி இ சம்மன் ஆகிய மூன்று செயலிகளை தேசிய தகவல் மையம் உருவாக்கியிருக்கு ஸோ எந்த அமைப்பு உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்னா தேசிய தகவல் மையம் உருவாக்கியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மை கவுன்னு இருக்கும் இல்லையா ஒரு போர்ட்டல் மை கவ் ஸோ மை கவர்மெண்ட் அப்படின்றதான் ஓகே மை கவ் அப்படின்ற அந்த போர்ட்டல் அது வந்து அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மை கவ் சமூக ஊடக கணக்குகளிலும் புதிய சட்டங்கள் குறித்த தகவல்கள் தொடர்ந்து பதிவேற்றப்பட்டு வருகின்றன இ சம்பர்க் மூலம் கடந்த பிப்ரவரியில் ஏழு கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏழு கோடிக்கு அதிகமானவர்களுக்கு சட்டங்களை பற்றிய விழிப்புணர்வு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஸோ இ சம்பர்க் இந்த வார்த்தையும் நாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் இ சம்பர்க் இந்த வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இ சம்பர்க் மூலம் கடந்த பிப்ரவரியில் ஏழு கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு சட்டங்களை பற்றிய விழிப்புணர்வு மின்னஞ்சல் மூலயமா அனுப்பப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இது பற்றி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த செயலிகள் ஆப்ஸ் இ சாக்ஷியா நியாயஸ்ருதி தென் இ சம்மன் செயலிகள் அண்ட் தென் இ சம்பர்க் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க மை கவர்மெண்ட் சமூக ஊடகங்கள்லையும் இந்த சட்டங்கள் பற்றின தகவல்களை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க
குற்றவிகள் சட்டம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ மேஷ்டி மேஷில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க தி பிஎன்எஸ்எஸ் தட் இஸ் பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா சங்கீதா ப்ரிஸ்கிரைப்ஸ் தி ப்ரொசீஜர் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அரெஸ்ட் பெயில் அண்ட் கஸ்டடி அமோங் அதர் திங்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து என்னது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது பாரதிய நியாய சங்கீதா பிஎன்எஸ்ன்னு ஷா ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்கிறாங்க விச் ரீப்ளேசஸ் தி இண்டியன் பீனல் கோட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஸோ இயர் ஆன எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஆண்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி வந்து இந்தியன் பீனல் கோடு தண்டனை சட்டம் ஓகே ஸோ இது வந்து பிஎன்எஸ்எஸ் அப்படின்றது கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் இது வந்து இந்தியன் பீனல் கோடு அப்படின்றது இந்திய தண்டனை சட்டம் மே ஆல்சோ பி அமெண்டட் சூன் டு இன்கார்பரேட் செக்ஷன் ஆன் செக்ஷுவல் கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் மென் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ் ஸோ இதில் தான் வந்து யாரை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஃபீமேல் அதன் மேல் மட்டும் தான் இருந்தது இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் பாரதிய சாட்சி அதனையம் இல்லையா ஸோ இது வந்து எவிடென்ஸ் ஆக்ட் விச் ரீப்ளேசஸ் தி இண்டியன் எவிடென்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் செவன்டி டூ இயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேஷில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எயிட்டீன் செவன்டி டூ இஸ் தி தேர்ட் லா தட் வில் கம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஸோ மூன்றாவது சட்டம் இது வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு ஜூலை ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் நியூ ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஜீரோ எஃப்ஐஆர் ஸோ ஜீரோ எஃப்ஐஆர் சொல்லியிருந்தாலே அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அந்த பகுதியில் ஒரு குற்றம் குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரு குற்றம் நிகழ்ந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பகுதியை சேர்ந்த ஸ்டேஷனில் மட்டும்தான் நம்ம எஃப்ஐஆர் மேற்கொள்ளணும் இல்லை இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேஷனில் வேணாலும் நம்மளை நம்மளால் எஃப்ஐஆரை பதிவு செய்ய முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் இது எல்லாமே வந்து இ கவர்னன்ஸ் இல்லையா ஸோ எங்கே வேணாலும் இது பார்த்தினா முதல் தகவல் அறிக்கையை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டை பதிவு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அலோஸ் தி ஃபில்லிங் ஆஃப் அ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் அட் எனி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் மேனிட்டரி வீடியோகிராஃபி ஸோ அந்த காணொலி காட்சிகளை பதிவு செய்யணும்னு சொல்லியிருந்தாங்களே அதுதான் வீடியோகிராஃபி ஆஃப் கிரைம் சீன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஹியூனஸ் கிரைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் அ பர்சன் கேன் நவ் ரிப்போர்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் வியூ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் வித்தவுட் த நீட் டு விசிட் அ போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஓகே ஸோ எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் வழியாகவே அவங்களால அந்த ரிப்போர்ட்டை சொல்ல முடியணும் இந்த புதிய குற்றவியல் சட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் தான் நம்மளால் இந்த விசாரணையை அதாவது அந்த தகவல்களை சொல்லணும்னு இல்லை ஸோ அந்த பர்சன் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் அதாவது டெலிஃபோன் காலிங் வழியாகவே வந்து இது நம்மளை நம்மளால் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜட்மெண்ட் இன் கிரிமினல் கேசஸ் மஸ்ட் கம் வித்தின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் தி ட்ரையல்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அதாவது விசாரணை தொடங்கின நாட்களில் இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களில் அவங்க வந்து என்ன கொடுக்கணும் ஜட்மெண்ட் அந்த தீர்ப்பை வழங்கணும் அப்படின்றது இந்த புதிய குற்றவியல் சட்டத்தினுடைய முக்கிய அம்சமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் தி ட்ரையல்ஸ் கம்ப்ளீஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ப்ரொவிஷன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ் ஆஃப் மேரேஜ் கேங்ரேப் ஆஃப் மைனர்ஸ் அண்ட் மோப் லிஞ்சிங் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த நியூ கிரிமினல் லாஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அ விமன் ரேப் விக்டம் வில் பி ரெக்கார்டட் பை அ விமன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஸோ அவங்க பார்த்துருந்தாலே மஜிஸ்ட்ரேட் பெண் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ விமன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹர் கார்டியன் ஆர் ரிலேட்டிவ் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணினுடைய பாதுகாவலர் அல்லது உறவினருடைய முன்னிலையில் ஒரு பெண் காவல் துறை அதிகாரி வந்துட்டு இந்த விசாரணையை மேற்கொள்ளலாம் அவர் இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு ஆண் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்துட்டு இந்த விசாரணையை அந்த பெண்ணின் பாதுகாவலர் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெத் சென்டென்ஸ் ஆர் லைஃப் இன்ப்ரெசன்ட்மெண்ட் ஃபார் கேங் ரேப் ஆஃப் அ மைனர் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னது அந்த கேங் ரேப் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவங்களுக்கு அந்த என்னது ஆயுள் தண்டனை அல்லது ஆயுள் முழுவதும் சிறை தண்டனை அப்படின்றது வழங்கப்படும்னு இந்த சட்டங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அண்ட் தென் செடிஷன் ஹாஸ் பீன் ரீப்ளேஸ்ட் வித் செக்ஷன் ஆர் ஆக்ட் அகேன்ஸ்ட் தி கண்ட்ரி சோவனிட்டி யூனிட்டி அண்ட் தென் இன்டெக்ரிட்டி ஸோ இந்த சட்டங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம நாட்டினுடைய இறையாண்மை ஒற்றுமை ஓகே ஒருமைப்பாடு இது எல்லாத்தையும் காக்கக்கூடிய விதத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கரண்ட் அஃபேர் டாபிக் தான் இந்த த்ரீ நியூ கிரிமினல் லாஸ் ஸோ கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எந்தெந்த சட்டங்கள் எதற்கு